Kwa hiyo naomba unielewe kwa jinsi ya rohoni roho mtakatifu akupe ufahamu wa kunielewa ili moyo wako uwe tayari kwa ajili ya kupokea kile ambacho Mungu anaenda kuachilia ndani yako. Haleluya. Hata kama uko katika hali ngumu au katika hali ya changamoto yoyote ile lakini sikia. Uh, yesu wakati fulani pia alipotembea ali katika kile kisima niliona mlango ule wa mstari ile kuanzia mstari ile ya 10 na kitu kwenda mpaka 20 shilingi moja pale anasungumza na yule mwanamke katika kile kisima cha Yakobo alikutana mwanamke mmoja pale ambaye anakuja kuteka maji Yesu akamwambia mama nipe maji ninywe akamwambia hapana mimi we ni Myahudi na sisi ni Wasamaria tuchangamani na kwaje wewe kuniambia mimi ni Samaria kwamba nikupe maji akamwambia mama ungenielewa karama ya Mungu na ni nani unayeongea naye ungelimuomba yeye akupe maji usione kiu tena ya maji kama haya ah yule mama bado ya kuelewa akaniambia wewe una chombo nao unasemaje kwa sababu utanipa maji una chombo cha kutekea maji wakaongea mambo mengi lakini Yesu akaona huyu mama bado anielewa Yesu akamwambia Oh. Ah. Kwanza yule mwanamke akamwambia nipe hayo maji ni nipe hayo maji ili nisije kuona kitu tena. Kwa sababu Yesu aliona kwamba yule mwanamke hajamuelewa na kile anachoongelea ni nini akamwambia nenda ukamuite mneo. Akaanza kukusa kwenye point nenda ukamuite mneo. Ah yule mama anasema mimi sina mume. Akamwambia umesema mema maana unao watano umekuwa nao watano na hata huyo ile naye si wa kwako. Eh, ile mama akashtuka anasema ala, he, huyo amejua hivi. Ah, huyo amejua nini? Akasema, "Yamkini wewe ni nabii." Lakini yuaje ya masi naye atatueleza mambo yote. Yesu akamwambia, "Unayeongea naye ndiye." Haleluya. Nafikiri tunaelewa kile kisa ile mwanamke akakimbia akaenda mjini akaeleza watu kwamba nimekutana mtu wa maji nieleza kwa sababu nani nani ume tayari kashapokea ile maji ya uzima. Sasa anaenda kutangaza injili. Pasipo kujiona je mambo ya roni ya ajabu yanaingia automatically. Yaani tayari kumbe katika kuzungumza alipokuwa anaendelea kuzungumza na Yesu tayari uzima ulikuwa naingia unaingia unaingia tayari akimbia mjini akaenda kupasha habari za Yesu. Akamwambia jamani, jamani, sikieni, kuna mtu, nimekutana mtu yuko pale kwenye kisima cha Yakobo. Amenieleza mambo yangu yote. Si mnanijua mimi nilikuwa kaba, si mnanijua mimi nimevunja ndoa za watu, si mnanijua mimi nimekutana na mtu wa ajabu. Amenianiambia habari ambazo zimesusimua moyo wangu, zimegusa moyo wangu. Twendeni tutamuone. Haleluya. Wakatoka mji mzima kabiminika kwenye kisima mkutano mkubwa. Walipofika pale Yesu akaanza kusungumza na na nao hmm. kwa maisha yao. Wakamwambia mwanamke yule kwamba sasa tumeamini si tu kwa ajili ya habari zako alizozisema lakini tumeamini kwa sababu tumesikia maneno yake nasi tumeponywa nasi tumefunguliwa kwa habari ya maneno yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza ninaposungumza kwa habari ya mito ya maji ya uzima ambao Yesu anasungumza kwamba aniaminie mimi kama ninavyo maandiko maji ya uzima yatakuvunjika na. Sikiliza nikwambie watu wanaishi katika maisha magumu yasiyo na mwelekeo yasiyo na matumaini kwa sababu hawajapata nguvu. Lakini kile Yesu anachosungumza ni kwamba ile nguvu ya uzima ni uhai wa kimungu ambayo inapoingia ndani ya mtu inapinua madhabahu na meza zote inapinua asili zote inapinua ule utu wa kale inapinua kawaida zote inapinua misingi yote inaribu kila aina ya matarajio na mategemeo ya kimilisi ya kibinadamu na matarajio na mategemeo ya kimungu yanaingia ndani ya maisha ya mtu Haleluya. Ndio maana naomba wanafunzi wake msitoke kwenda kuhubiri, subirini kwanza mpokee nguvu. Maana mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu, nani mtakuwa mashahidi wangu, mtakuwa moto kweli kweli, hamtakuwa waoge tena, mtatembea kifua mbele, hamtaogopa maadui, hamtaziogopa nguvu za giza, hamtaogopa changamoto zozote zote 
ambayo nazo haleluya kwa sababu maji ya uzima yanamvujika ndio maana unajua mimi nataka nasema na uwezo naweza kuhubiri mwaka mzima yani kinaendelea mkutano wa kuhubiri mwaka mzima naweza kuhubiri mwaka mzima kwa nini si kwa uwezo wala si kwa nguvu zangu bali ni kwa sababu kuna chemchemi maji yanao kukuchika ndani yangu kuna uzima ambao Mungu anataka usupply uende kwa maisha ya watu wengine nao wapate kupokea nao wapate kuponywa nao wapate kuinuliwa nao wapate kujazwa nguvu wapate kujazwa maarifa ya kimungu haleluya haleluya ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake msitoke kwenda kuhubiri mtaishi wenyewe Mama bado ninyi ni wakamu bado mko bado mko vile vile tu ni yale tu mmeyapata mafundisho yangu lakini bado kuna kitu kinahitajika na neno haleluya nani mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu usipokuwa na hizo nguvu za Roho Mtakatifu hautaweza kuwa shahidi mwaminifu mkamilifu mwenye nguvu zote za kuweza kuwa shahidi kweli hebu angalia wale mitume baada ya kujaza Roho Mtakatifu walikuwa tayari hawakuogopa upanga hawakuogopa tabu hawakuogopa mapingamizi ya nyayo yote ile hawakuogopa walitundikwa walikuwa wengine walichinjwa wengine walikatwa na misumeno wengine walifanyaje lakini hakuna aliyekuwa tayari kumkana Yesu watu walikuwa tayari kufa Haleluya. Kwa sababu ile roho ya Yesu, ile roho ambayo alikuwa nayo Yesu, ambayo alistahimili mauti mpaka mauti ya msalaba, ilikuwa ndani mwao. Ile nguvu ambayo Biblia inasema kwamba Mungu alimtia roho, alimtia Yesu, alimtia. Tusome katika Isaya katika matendo kwamba habari za Yesu, jinsi Mungu alimomtia mafuta kwa roho mtakatifu, akazunguka zunguka katika miji na vijiji. Haleluya. Akitangaza ufalme katika miji na vijiji ile nguvu ambayo ilikuwa inatemea inamfanya aweze kutemea aweze kwenda huku na kule hata wakati mwingine asilale anakesha ikaruni akiomba asubuhi anatoka anapita kwenye miji na vijiji anawaponya wagonjwa anafanya ilikuwa ndani mwao haleluya kwa sababu hiyo iliwawezesha hiyo nguvu za Mungu huu za Roho Mtakatifu zilidhihirishwa kwa Yesu wakati ule alipobatizwa na Yohana mtakatifu bibi inasema alipopanda kutoka majini mbingu zikafunguka na Roho Mtakatifu akashuka kama jimo juu yake na sauti ikatoka mbinguni ikasema wewe mwanangu pindo niliyependezwa naye na baada ya hapo bibi inasema kwamba Yesu akaongozwa na Roho Mtakatifu mikani akawa siku 40 kwenye maombi ya kufunga na kuomba alafu akajaribiwa na ibilisi huko Haleluya akajaribiwa na ibilisi na baada ya hapo akatoka akaanza kubiri maana alishinda majaribio ya ibilisi alishinda kila kitu kilikuwa kipimo cha kutaka kumthibitisha kwamba yeye yuko sawa yuko tayari kwa ajili ya kazi yuko tayari kwa ajili ya mapambano ili uweze kutoka kuna adui atakujaribu nilisomuza jana nilisomuza jana lakini ya kwangu sitaweza kuyamaliza nikizungumza. Halo? Nilipoanza mchakato, sasa roho ya Bwana ameshuka juu yangu, nimechazwa nguvu za Mungu. Sasa kinaanza kufurukuta kitu cha kiungu ndani yangu. Yalinuka majaribu na changamoto nyingi. Wachao walijipanga wote wakajikusanya wote wakasema tunimwoe haraka haraka kabla hajaenda mbali. Halo? Nikapitia kwenye changamoto kubwa, nikapitia kwenye vita kubwa, lakini kwa sababu Bwana alikuwa pamoja nami na Bwana alikuwa tayari amenitia mafuta, nilishinda. Hey! Haleluya. Bibi inasema kama vile alivyoshinda na sisi tutashinda, maana yeye aliyeko ndani yetu ni mkuu kuliko huyu aliye katika ulimwengu. Yeye aliyeko ndani yetu alishinda. Kwa hiyo na sisi tutashinda. Haleluya. Lakini lazima tupokee yale mafuta ili tuwe mashahidi kamili, mashahidi wa Kristo. Maana yake ni watu ambao wako tayari kumfia Kristo. Wako tayari kufa au kupona kwa ajili ya Kristo wasimamie msimamo wao bila kujali wanadamu wanasemaje kula bila kujali shetani mapepo na majini yanasemaje bila kujali chochote. Hao ndio mashahidi wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Na nani mtapokea nguvu? Akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu, nani mtakuwa mashahidi wangu? Haleluya. Nani mtakuwa mashahidi? Kuanzia Yerusalemu, Yahudi, Samaria na hata mwisho ya nchi. Nataka leo kupokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Upia.
Ubuya. Kwa viwango vingine. Inawezekana una viwango level fulani. Leo nataka bwana akupe level nyingine. Hata kiwango cha kufurika. Kuvujika. Wanga wa ongea tamani hiyo. Aleluya. Aleluya. Nilioona Roho Mtakatifu akikamata watu wengine mateka wasiotaka hata kujaza Roho Mtakatifu alafu wanajaza. Aleluya. Aleluya. Mungu kabisa Mungu inakuja anatamani kuikimbia na shindwa anatamani kuipepo atashinda. Ah, natamani ifike hapo kwamba kila mmoja apoke nguvu. Mito ya maji ya uzima. Tunapomaliza kongamano hili, ni ujizi wa Mungu ianze kutembea na wewe. Amen. Kipao cha Mungu ianze kutembea na wewe. Amen. Anamwambia mama, laita ungejua karama ya Mungu. Na ni nani unayeongea naye? Laita ungejua ufunguo umetoka wapi? Nani analeta mafunguo haya? Nani anajua maisha ya watu? Nani anaweza kutembea na watu? Nani anaweza kuwatendea watu maajabu? Nani anaweza kubadilisha historia ya maisha ya watu? Laita ungejua karama ya Mungu. Na kwa hiyo karama ya Mungu ilimwokoa wale mama. Pamoja na kufunua matatizo yake na mambo ambayo alikuwa ameadhisha naye jua yeye mwenyewe lakini pamoja na hiyo alifunguliwa alipokea neema akawa mubiri wa kwanza wa kubiri nchi haleluya tena kwa mwanamke huyo ndiye mwanamke wa kwanza ambaye alianza kubiri nchi kabla hata mitume kubiri nchi haleluya mitume wanakuja wanamkuta ni mama anaongea na Yesu pale ah anasema ni mama ametoka Kumbe mama tayari ameshapata injili ya kutosha ile mitume wanashangaa hii mama ameondoka speaki. Ile wanashangaa shangaa namna hii mama anakuja na na, na msururu wa watu mtu amekokota mji mzima anasema twendeni twendeni waambie yuko hapa twendeni yuko mtu wa mashi wa kawaida yuko mtu mwenye nguvu ya Mungu amejaa neema ya Mungu yuko masi huyu tena ni masi aliyetabiriwa amenitabiria mambo yangu amenipoja shida zangu amenisaidia njoni na neema ya Mungu ambapo <laughs> Mbona Mungu kifupi sana alafu usikutane na roho takatifu. Wakati ukiendelea hapa inafanya taarifa ya mtu ambaye ana mashambulizi makubwa. Kwa mtu ambaye anasikia kubana. Wakati tunaanza kuimba hapa na kuomba utapona. Oh,
Yes, yes, yes. Katika jina la Yesu. Mungu za kwa nasi na pepe. Roho za kwa kwa sisi. Leo za kwa 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 sisi. Roho 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 za kwa 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 sisi. Katika jina la Yesu. Akudunia sasa. 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 Sikio kuso wake. Sikio kuso wake. Alikuwa kuso ana watusha watu ana watusha watu amenikusha maisha yako ana nikusha maisha yako ana ukusha uhai wako ana ukusha ufahamu wako ana nikusha maisha yako katika jina la Yesu 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 pokea 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 ukusha wa Mungu pokea ukusha wa Mungu pokea ngozi za roho takatifu katika jina la Yesu uhai wa Mungu uhai wa Mungu wewe ndani yako katika jina la Yesu Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Okay, I'm going to Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. 